Անցնող շապատվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում, ես զավ է Մաթևոսյանն է բար երեկո։ Նախ այն ամեն ինչի մասին կպատմենք ու կծուցադրենք համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Շապատներանց Դիտակեր ծրագիրը շառունակում է իր ուսումնասիրությունները, երորդ պուլի հարցուններին մասնակցում են ամրանը զորացրված զինց առայողները։ Սինուժի անդրդարձը հետանավորների ծարայությանը, պատերազմի աստված անունս Մի քանի շապատից հանրապետությունում կսկսվի հերթական զորակոչը, սակայն նախքան համապետական նշանակության այդ գործ ընթացի մեկնարկը անռաժեշտ է հավուր պատճաչի նախապատրաստվել, ապահովել զորակոչին ն Հորձ ընկեր հովանես պարաշյան նեզրուցել զորակոչի և ռազմաբրշկական ոլորդի պատասխանատուների հետ։ Ձարայություն հեշտացված որվա կարգացուցակով, շարկային կազմի պարտադի ժամկետային ծարայության այս տարբերակը ներդրվեց նախորդ ամարային զորակոչի ինթացքում, ստանալով հասրակական լայն հնչեղություն։ Կարավարություն � որոշակի թերքաշ և գերքաշ ունեցողներին և հիպերբիլի ռոբին է միան։ Այստեղ շատ կարևոր են նշել, որ բոլոր առողջական վիճակները, որոնք որ ճանաչվել են պիտանի, բոլորի վերաբերալ որոշումը կայացվել է, միայն առողջապահության ոլորդի առաջատար մասնագետների, ոլորդի լավագույն ներկայացուցիշների հետ խորորդակցելով։ Այդպիսի առողջական խնդիներ ունեցող երի Աստ մասնագետների կարծիքի թերսնությում ունեցող զորակոչիքների 80 տոգոսի մոտ կաշի հավելում է նկատվել և նրանք արդեն իսկ նորմայի սահմաններում պիտանի են զինվորական ծարայության։ Այսինքն անգամ առանդ սահմանապակման։ Ամեն վեցամիսը մեկ նրանք պետք ապործակ հնվեն, առողջական խնդիրների սրացման դեպում իհարկ է հոսպիտալիզացվեն և խնդիրները շուտապույթ լուծում ստանան։ Սորակոչի պատասխանատուները կամ մասնագիտացված բժշկական կենտրոնում։ Կիշ չեն դեպքերը, երբ որ զինց առայողների ծնողները բողոք նամակներով դիմում են մեզ, այն խնդիրները, որոնք որ կարել էր միջև զորակոչը լուծել, որպեսի դա մենք զորակոչից հետո այդ խնդիրները լուծվեն։ Մասնավոր որինակա, կթի միշնապատի ծրվացություն։ Ինքը խնդիրը, որը բավականին լայն տարածում ունի, կամ նմանատիպ այլ խնդիրներ առողջական, որոնք ունեն լայն տարածում և զորակոչիքները բոլորը գալիս են զինվորական կոմիսերը, ճանաչվում են պիտանի, զորակոչվում են և պլանային վիրահատության են ենթարգվում, զինված ուժերում, ծարայության ընթացքում։ Պոգնդապետ Սարգսյանի հորդորն է զորակոչիքն Իմ զավակի մոտ արկա է այս խնդիրը, այս աստիճանի, ինչը մենք որևից է պաստարգված չենք ունենում։ Եվ շատ աճախ փորձագետի համարել է դիժվար գնահատել կաղաքացու բանավոր խոսքը, 
եւ լաբորատոր գործիքային հետազոտության արդյունքը ինքը ունի մի արդյունք որը ասում է որ ձորը կոչի կպիտանի է ծնողը համաձայն չի այդ հետազոտության հետ անդրադարձ կառավարության հաստատմանը ներկայացված ակտիվ պահեստազոր ձևավորելու գործ ընթացը կանոնակարգող որոշման նախագծին քննարկման փուլում է պահեստազորում հաշվարված բժիշկ մասնագետների ներգրավման հավակներ կազմակերպելու եւ նրանց համար ծառայության հատուկ պայմաններ ապահովելու հարցը ներկայումս քննարկման փուլում են ինչպես անել որ հնարավոր լինի որակյալ հա քաղաքացիական բժշկության մեջ որակյալ մասնագիտացում ունեցող մասնագետների ներուժը օկտագորցել զինված ուժերում միաժամանակ չվնասելով այդ բժիշկ մասնագետների առօրյա աշխատանքը եւ նրանց մասնագիտական գործունեությունը Այս հարցերն ու առաջիկա զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները նաև օրերս պաշտպանության նախարարությունում անցկացված խորհրդակցության առանցքում էին։ Դավիդ Տոնոյանի հստակ հանձնարարականներ պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին, Քրիստու շատրության կենտրոնում պահել, առողջական գանգատներ ունեցող զորակոչիկների հետազոտության ու փորձաքննության, ինչպես նաև նրանց հետագա ծառայության կազմակերպման խնդիրները, մանրամասն քննարկել ներկայացված դիմում բողոքները։ Հովանես Պարաշյան Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ես Արմեն եմ։ Առաջարկող զին ծառայության ծրագրերի ծնտրել եմ ես եմ տարբերակը։ Ինչու՞ շատ բարձ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դայայական տարբերություն է ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսներ ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը։ Օգտվելով 2 գումարած 1 գումարած 1 ձևաչափից։ 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ 1 շաբաթ տանը եւ 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգ չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն է ապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ծերբ բերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով։ Վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գոխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում։ Հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամեն ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Հայկական բանակը ժամկետայինների համար կյանքի մի ժամանակահատված է, որի ընթացքում նրանք ռազմական գիտելիքներ են ձեռքբերում, սերտում զինվորական գործը, մասնագիտանում եւ ֆիզիկապես ավելի կոփված դառնում։ Ի դեպ բանակը ֆիզիկական առանձնահատուկ տվյալներ ունեցող տղաներին մասնավորապես մարզիկներին հնարավորություն է տալիս շարունակել սպորտով զբաղվել եւ մասնակցել համապետական ու միջազգային տարբեր առաջնությունների։ Օրինակ այս շափատ Հայկական բանակի զին ծառայողը աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Դավիդ նոր է վերադարձել Հայաստան եւ զինուժին պատմում է առաջնության եւ իր հաղթանակի մասին։ Աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնն է հայկական բանակի ժամկետային զին ծառայող Կրծեր Սերժան Դադիկյանը։ Վերջին նվաճում նոր էր առաջ էր կարողացավ հաղթել մրցակիցներին ու բարձրացնել երագույնը։ Մրցումներին պատրաստվել եմ ավելի լավ, քան որ Թուրքիայի մեջ մեծ պարտավորություն կար, որովհետև դառնանք չեմպիոն։ Մեծ կարավորություն կար, որովհետև մեծ պատիվային համար եղել, որ կարծեմ բարձեմ Հայաստանի երագույնը ընչիլա մեր հիմնը։ Ավելի լուրջ ենք պատրաստվել, ավելի մարակրկիտ ենք ամեն ինչ սով զբաղվել։ Դավիթի մարզական կարիերան սկսվել է մոտ 1.5 տասնամյակ առաջ, այն ժամանակ զբաղվում էր այլ սպորտաձևով, ձյուդոյով։ Ավելի ուշ ստացած վնասվածքն էլ կանխեց առաջ խաղացումը ձյուդոյի հարթակին, այդ ժամանակ էլ պատանին որոշեց անցնել այլ մարզաձևի, Բասկա Մարտի։ Ժամանակ 15 տարեկան էր, մեծ ասակների մրցումների մասնակցեցի շատ լավ հանդես եկամ, այնտեղի մարզիչը նկատեց եւ առաջարկեց որ զբաղվեմ բասկա մարտով Հայաստանի երկրորդ հետո արդեն առաջին տեղը զբաղեցրած Դավիթը 2017-ի հունվարին զորակոչվեց հայկական բանակ առաջին ամիսներն անցած սովորական զինվորական կարգով ժամանակացույցով Դավիթը որոշեց վերադառնալ ակտիվ սպորտ երբ հրամկազմը տեղեկացավ զին ծառայողի հաջողությունների ու ձգտումների մասին Զորամասի հրանտարա ինձ թույլ տվեց որպես իկավանամ սպորտ դալեջում զբաղվել ունենք լավ կարևորվա սպորտ դալի, չկար ամեն հնարավորություններ, իմ մասնագիտական 
սարկավորումները բերեցի և իմ ընկերոջ հետ, որ ետ ծանոտին այդ կաղաքացեկան կյանքից, եր այդ ենք ծարեմ, նա էլ ես բավում բաս կմարդով, հետ կամաս կամաց կանք եմ մարզավիճակի, որ շկաղանեմ հ Հիմնականը թուրկ մարձիկ ետ մրցելուց այդ ժամնակ հոգեբանույն ավելի լուրջ տարամադրվեցի դա ամենա կարևորագույններ, պու հաղթեցի։ Մրցաշարի վերջին ու որոշիչ մարտերում դավիթը հաջողությանը հասել ակն թարթոր են եզրապակիջում առավելության հասնելով Հազախստանի մարզիկի նկատմամբ։ Ընդվորում դավիթը մրցակիսներին հաղթել է և աջ և ձաղ ձերքով։ Կավիտ դադիկյանին ոտակայանում դիմավորեցին հանդիսավորությամբ ու մեծ ոգևորությամբ, մարզասերների ու երկրպագուների կողքին զինակիցներն էին։ Սորամասում սպասում էր ամբողջ անձնակազմն ու հրամանատարը, սպասելիքները արդարացնում։ Դադիկյանի զորացրվելուն ամիսներ են մնացել հումվարինք վերադարնատուն ու մարզը դահլիչ, արջևում ոչ պակաս կարևոր մրցույթն է։ 2019 մայսին կանցկացվի եվրոպայի առաշնությունը, � Կավիտ դավթյան վելիկ շախտոյան զինուշ։Հողարկման այս հատվածում բանակային անցու դարձի մի շարկ այլ ու շագրավ իրադարդություններ համարոտ և մեկ տես աշարով։ Այսօր երաբլուր զինվորական պանդեոնում հարգանքի տուրկ է մատուցվել 1999 թվականի հոգտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած ոչրագործության զոհերի իշատակին։ Պաշպանության նախարարի պաշտոնակատար դավիտ տոնոյանը և բարդրաստի� Կայացել է պաշպանության նախարարին կից հասարակական խորորդի հերթական նիստը, դավիտ տոնոյանը վստավություն է հայտնել, որ հասարակական խորորդն իր արդյունավետ գործունեության բայսուհետ եվ զբանակի և հասարակության � Որերս Հայաստանում հավատարմա գրված ոտարեր գրիա դեսպանությունների ռազմական կծորդները ճանաչողական այդցով հյուրուն կալվել են պաշպանական ազգային հետազոտական համալսարանում։ Կծորդներին է ներկայացվել համալսա Դավիտ տոնոյան նայշապատ ընդունել է առար ռազմամարտավարական խաղերի մասնակիսներին, կարևորելով պաշպանության նախարարության և առար կաղակակրթական հետազոտությունների հիմնադրամի համագործածության շրջանակում իրականացվ Հազմամարզական խաղեր գումրիում, նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի գերի տասարդներից կազմված մասնակից տաս սատիմերը մրցել են իխնանձիքի խանդում և հավակում, նրնակին նետում, հրածկություն ոտամղի Եվ պաշպանության նախարալության Մոնդեմ էլքոնյանի անվար ռազմամարզական վարժերան են այցելել Հայաստանի գրողների միության անդամները։ Հայցի նպատակ ներկրթահամալիրի սաներին ներկայասնել ժամանակակիս գրականությ
այլ թեմաների մասին։ Մեկնարկել են դիտակե ծրագրի երորդ պուլի դաշտային աշխատանքները։ Սոցիոլոգիական այս նախաձերնության շրջանակում անանուն հարցում է անցկացուն զորացրված զին ծարայողների շրջանում։ Նպատակը մեկն է նաև ժանկետային ծարայություն ավարտած երի տասարդների միջոցով բացահայտել բանակում արկադրական եւ բացասական երևույթները, կատարել համապատասխան վերլուծություն եւ ստացված տվյալների համադրության վրա ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր, բանակում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումներն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Այսպես ամեն օր դիտակե ծրագրի հեռախոսային օպերատորները զանգահարում են այս ամրանը զորացրված երի տասարդներին, նրանք սոցիոլոգիական անանուն հարցման հերթական փուլին ընդգրկված մասնակիցներն են։ Դուք կպատասխանեք մի քանի հարցի, մեր աշխատակիցը պլանշետում նշումը իրականացնի այդ քանը։ Դիտակե ծրագիրը իր ընդհանուր տեսակով բավականին հետաքրքրում է զինծ առևտրային շատերը նույնիսկ հավելյալ ցանկանում են ինչ-որ իրենց կարծիքները, առաջարկները ներկայացնել իրենց դժգոհությունները, իրենց լավագույն փորձը, որ տեսել են ծառայության ընթացքում եւ կիսվում են շատ մեծաճույքով։ Նախապես պայմանավորվելով հարցում իրականացնող մասնագետները անհատական բեջերով ու պլանշետներով ըստ նախորոշված ուղղությունների Երևանում եւ Մարզերում այցելում են զորացրված զինվորներին։ Ինչ նպատակով է անցկացվում սոցիոլոգիական հարցումը, ինչ փուլերով եւ որն է ակնկալվող արդյունքը։ Հարցազրուց ավարը զորացրված զինծարայողի նախ ներկայացնում է դիտակե ծրագիրը, լրացնում մի քանի ճշգրտ գրտող տվյալներ, ապա հաջորդականության ողում հարցերը։ Կարևորն է նման արդյունների անցկացումը նրանով, որ մի շարք խնդիրների լուծում միանշանակ կտրվի ու կարծում եմ դիտակե ծրագիրն էլ բոլոր խնդիրների եւ բանակի լավ կողմերի ամբողջական ասման լուծում նա Մամիկոն Գրիգորյանը շուրջ 3 ամիս առաջ է զորացրվել ծառայել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում օրինակելի ծառայության համար ստացած կրծքա նշաններն է ցույց տալիս եւ ընդգծում ծառացուն է լավ բանա ճիշտ է լինում են դժվար օրեր բայց այդ դժվար օրերն էլ բոլոն էլ հաղթարում ենք որ որ չի ծառայ պետք է գնա խորհուրդ են տալիս անպայման ինչպես մամիկոնի այնպես էլ մյուս զորացրվածների դեպքում հարցումը գաղտնի է յուրաքանչյուր պատասխան ամիջապես փոխանցվում է անվտանգ դաշտ ու ճնջվում բլանշետից սրանք կարևոր տեխնիկական հարցեր են եւ առանձնահատկություններ որոնց մանրամասների վերաբերյալ հարցազրուցավարները տեղեկանում են նախքան զորացրվածներին այցելելը մեկ շաբաթիա վերապատրաստման փուլի ընթացքում ներկայացնում են նաեւ որակի ստուգման չափանիշները այս ամենից հետո նրանք իրականացնում են պիլոտային հարցազրույցներ որից հետո արդեն նրանք պատրաստ են որպես հարցազրուցավար անցնել աշխատանքի դրանից հետո նրանք անցնում են ինստրուկտաժների փուլ որի ժամանակ արդեն ծանոթանում են բուն հարցաթերթի հետ ու այլևս իրականացնում են հարցումներ Սոցիոլոգիական հետազոտության համար ծրագրային ապահովման եւ աշխատանքի որակը վերահսկելու հատուկ համակարգ է մշակված որի հիմքում դրված է մեկ կարևոր նպատակ երաշխավորել զորացրված զինվորների պատասխանների գաղտնիությունը անանուն լինելը եւ տվյալ ների ամբողջական բազայի անվտանգությունը որակի վերահսկումը իրականացվում է մի քանի փուլերով եւ դաշտային աշխատանքներին զուգահեռ կորցինատրների կողմից բացի դրանից նաեւ տվյալների բազայում լրացված հարցաթերթերը ենթարկվում են որակի բովանդակային տրամաբանական մոնիտորինգի ինչպես նաեւ տեխնիկական մոնիտորինգի գրասենյակից իրականացվում է նաեւ GPS վերահսկողություն ապահովում ենք թե տեխնիկական առումով անվտանգության պահպանումը թե մարդկային ցոնի բացառվամբ եւ թե իրավական առումով օրինակ իրավական առումով բոլոր աշխատակիցները բոլոր հարցազրուցավարները եւ այլ մասնագետներ ստորագրում են գաղտնիության պարտավորագրեր որով պարտավորվում են պահպանել դիտակե ծրագրի ընթացքում ձերբերված ցանկացած ինֆորմացիա թե զորացրվածի վերաբերյալ թե իր տրված պատասխանների վերաբերյալ 500-ից ավելի հարցեր ու ենթահարցեր բանական կյանքի ամենատարբեր ուղղությունների զինծարայության պայմանների եւ արկախնդիրների մասին որոնք հնարավորություն են ընձեռում ճիշտ վերլուծել 
գնահատել զինվածուժերի նկատմամ հանդրային ընկալումները լուծել արկա խնդիրները դիտակետի հարցաթերթիկներում այս անգամ նաև բովանդակային փոփոխություններ են կատարվել մասնավորապես զինծարայողների մարտական ոգու եւ մարտունակության հետ կապված փորձելու ենք հասկանալ զորացրվածների ինքնագնահատականը մարտական ոգու մարտական պատրաստության վերաբերյալ եւ զորացրվածների իրենք են գնահատելու թե ինչքանով էին մարտական ոգին ապահովված ինչքանով էր իրենց մարտական պատրաստությունը համապատասխան մակարդակի եւ իրենց եւ իրենց զինծարայքի ցնկերների տեսանկյունից ծրագրի ղեկավարը գոհունակությամբ է արձանագրում զորացրվածների շրջանում փուլ արդ փուլ հարցմանը մասնակցելու մեծ պատրաստակամություն է նկատվում այս պահին դիտակետ ծրագրի երրորդ փուլի դաշտային աշխատանքներն են ընթանում հարցման ավարտին դուրս կբերվի տվյալների ծավալում բազը եւ դրանց համադրության արդյունքում ստացված վերլուծական արդյունքը կփոխանցվի պաշտպանության նախարարությանը Հովանես Պարաշյան Արամ Սիմոնյան Զինուշ Զորամասային Արորյան զինվորների համար չափազանց հագեցած է։ Զինվորական օրակարգը հնարավորություն է տալիս սովորել, մարզվել, սնվել հանգստանալ։ Հատկապես կարևոր են գործնական վարժանքները։ Զինվորերը նախ սերտում են իրենց կցված զենքի եւ տեխնիկայի բնութագրերը, հետո միայն փորձարկում դրանք։ Հրետանավորները օրինակ տալվա մի մասը նախապատրաստվում են մարդունակ վիճակում պահում սպառազինությունը, իսկ մյուս մասն անցկացնում են զորավարժարաններում մարտական կրակ բացելով ուսումնական թիրախների ուղությամբ։ Զինուժը ներկայացնում է հրետանավորների ծառայության ամենաուշագրավ դրվագները։ Հակոբյան Նարեկ նավարտելով Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը եւ ստանալով մետալուրգ նյութագետի մասնագիտություն, ծառայությունը զինված ուժերում սկսեց հակատանկային հրետանային զորամասի ուսումնական դիվիզիոնում, որն համարում է կրթություն ստանալու եւս մեկ լավագույն հնարավորություն, թե պետ այն տեխնիկական կրթություն ունեցողի համար էլ շատ բարդ է։ Ուսման մեջ, երբ եք հեշտ չի լինում, հատկապես այն ժամանակ, երբ դու պաշտպանության ժամանակ քո ամբողջ հույսը դնելու ես այն զենքի վրա, որը հիմա սովորում ես։ Եվ դու պետք է կատարյալ տիրապետես այդ զենքին։ Կոնոշիս 41-ից։ Աչիկ ներքև տարս։ Կուրսանտ Միկայելյան Վրեժը մոտ 10 տարի ապրել ու սովորել է Ռուսաստանի դաշնությունում։ Ապա վերադարձել Հայաստան։ Ուսումը շարունակելու նպատակով մեկնել է Ամերիկայի Միացյան նահանգներ ավարտել ավակ դպրոցը որպես ծրագրավորող աշխատանք ստացել բայց վերադարձել է որպիսի մեկնի ծառայության դասեր անցնելուց հետո մենք կամաց կամաց սկսեցինք տեղավորվել թե ժամանակի մեջ թե զենքը մարտի եւ ավարտի բերելու ճշտության մեջ ուսումնական փուլի վերջում մենք հանձնելու ենք քնություն ըստ որի մենք կարող ենք կկարողանանք դառնալ հաշվարկի հրամանատարներ եւ ստանալ սերժանտական կոչում այսօր մասնագիտանում է հակատանկային հրետանային ֆագոտ պաշտպանողական համակարգի վրա Եվ ուսումնական փուլի ավարտին փորձում է լիակատար տիրապետել զենքին, որպեսի մարտական զորամասում կարողանա իր գիտելիքն ու փորձը փոխանցել զինվորներին։ Որպես ապագա հանրատարներ, մենք շեշտը դնում ենք մասն է առաջ երթի մասնագիտական պատրաստության վրա, որպեսի կատարյալ տիրապետենք մեր զենքին, ինչպես նաև ֆիզիկական կարողությունների, որպեսի պատրաստ լինենք ամեն փորձության եւ հասարակական պետական պատրաստությանը, որպեսի իմանանք թե ինչ է կատարվել մեր անցյալում պատերազմի դաշտերում եւ իմանանք թե ինչպես կառավարենք մեր զորքը մեր ջոկատը մեր հաշվարկը Կուրսանտներն ամեն օր իրենց հմտություններն են մշակում թե տեսականորեն լսարաններում թե գործնականում մարտադաշտին հնարավորինս մոտեցված պայմաններում Ստացած գիտելիքները դեռ ամրապնդման կարիք ունեն ուստի միշտ քնությունները թե սպաները եւ թե կուրսանտները շատ անալիկներ ունեն Արագություն, դիպուկություն եւ ճիշտ հաշվարկ, այս երեկ գործոնի շնորհիվ կարելի է հասնել ցանկացած արդյունքի։ Հարություն չափ նշան Զինուշ։ հրետանուտ ճշգրիտ գործողությունները պատերազմի արդյունքը կանխորոշող կարևորագույն գրավականներից են։ Այս զորատեսակն իր մարտական հսկաների հեռահար հարվածներով կարողանում է ճնշել հակառակորդին եւ ճանապարհ բացել մյուս զորատեսակների առաջխաղացման համար։ Հրետանավորների մասնագիտական ունակություններն ու փորձառությունն այս առումով անգնահատելի կարևորություն ունեն։ Նրանք պետք է կարողանան ճշգրիտ նշան բռնել ու անվրեպ խոցել հակառակորդի բոլոր թիրախները։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանն է պատմում հրետանավորի Արորյայի եւ ծառայության մասին։ Բարձ 
ծնցուրը կատարիր։ Մեկ փոքրուց Արևելյան մարտարվեստներով զբաղվող Ռուստամ Ճոբանյանին միշտ էլ գրավել են ekstrémալ պայմաններն ու ռազմական գործը։ Փլուս հետո պետք է հասնել հետ է վարակ։ Թերևս դա էր պատճառը, որ երբ մոտեցավ Բարձագույն ու Սնական Ասոցիացիոն ընդրել ու ժամանակը նա անվանեն դիմեց Վազգեն Սարգսյանյանյան ռազմական համասարան։ Սիրել եմ համազգեստով աշխատանքը, զինվորական գործ հետ կապված, որը որ հատկապես կապված է ekstrémալ պայմանների հետ, դժվարությունների հաղթահարման, սարերում, զորերում, տեղերում։ Ուսման ավարտին համալրելով զինված ուժերի շարքերը Ռուստամը մինչ օրս չի դադարում զբաղվել ինքնակրթությամբ, բայլավում է ֆիզիկական պատրաստությունը, կատարելագործում հրետանավորի հիմնությունները, ձգտում եւ մշտապես հայտնվում է լավագույնների շարքում։ Ես մի անգամ եմ 4 տասեք հնություններին վնասվածք ունեի ու այս դու գողնենել էին ասում ես ո՞նց էլ որ դու 4 տասար դա ասի հաջորդ անգամ 5 տանավ գերազանց գնահատական Մարկոց ուշադրություն Առաջնագծում երկար տայներ ծառայեց սպան այժմ ուսունական ստորաբաժանումներից մեկում իր գիտելիքներն է փոխանցում հրետանու ապագա կրծեր հրամանատարներին այս պատասխանատու գործում երիտասարդ կապիտան առաջնորդվում է մի կարևոր սկզբունքով անպոփող կիրառում է անznakan օրինակի մեթոդը որնակ ֆիս պատրաստության կրակային իշարային հրետանու հետ կապված բոլոր գործողությունները ես միշտ կատարում եմ ու ասում եմ կուրսանտներ տեսեք որ պարոն կապիտանը կարում է կատարի կատարի ինչպես ես այս սկզբունքով ստորաբաժանման մարտունակության եւ առաջընթացի գաղտնիքը միակուր կոլեկտիվն է նկատում է ռուստամ ու հավելում սպազին որ փոխարաբերություններում անհրաժեշտ է լինել արթար թե պատշի թե խրախուսանքի առումով այս համատեքստում կապիտան Չոբանյանը վերիշում է ուսումնառության ավարտին ասելով մարտական ծառայության նորաթող շատ սպաների նման ինքն է ետականների շփման ընթացքում առաջնորդվել է բացառապես կառնադրական պաշտներով հետո տարիների ընթացքում հասկացանք որ պետք է նաև այդ կառնադրականի միասնել որպես հավաք ընկեր որպես խորուրդներով ընկերական երբեմն կատակներով խնդալ չկա եթե խնդալ ես փոխեմ սոցիալ մարտային լոյալ հարաբերություններն են ճիշտ որտեվ եթե ենթական զինվորը իր հրամանատարին չհարգեց չսիրեց կձևացնի որ կատարում է իր հրամանը չի կատարի կձևացնի դա էլ չդառավ հրամանի կատարում Խոսելով հրետանու ապագա կրսեր հրամկազմի պատրաստության մասին կապիտան արշներ կարևորում է ուսումնառությունը տրամադրող մտնալորտի ապահովումը նորանոր հաջողությունների ձգտող զինվորներին խրախուսելն ու ոգևորելը միայն այդ դեպքում է որ հրամանատարը կլինի հարգված եւ սիրված նրա հրամանները կկատարվեն անվարեն ու մեծ պատրաստակամությամբ եթե սոցիալական արթարության մտնալորտը չպահվեց ցանկացած անհատի հոգեբանության մեջ այդ գժդժոցը սկսվի բայց փարկասո մեր բանակում նման երևույթներ չկան մեր զորամասում ավել եւս գիրականչուր սպա կամաթի ակամա օրինակ է ծառայում թե ենթականների եւ թե այլոց համար իսկ դա պարտավորես նող է ծառայ վայրում թե հանրային վայրում հարկե լինել պարկեշտ կոկի կու զուսպ ինչպես նաեւ իր կեսվածքով իր կոֆացությամբ իր շարժու ձևով մարդկային ինտելեկտով պետք է լինի օրինակ որտեվ հասարակությունը մեզ նայում է եթե մենք համազգեստով ենք քաղաքական կյանքում ենք շրջում ենք զբոսնում ենք մեզ տեսնում են օրինակը մեզանից են վերցնում որնակ սայմ էր ներկայիս զինվորականը զինվորական կապիտանը կապիտանն անկեսանում է իր համար հայրենիքի պաշտպանությունը մասնագիտություն չէ այն իր դուստրերի ու մյուս բոլոր երեխաների պաշտպանության համար տարվող ամենօրյա ծառայությունն է առանց որի խաղությունն ու մեզ համար սովորական դարձած կենսակերպը պարզապես անհնար կլինի ներսես իվանյան ֆելիքս շախտոյան զինուշ Հայկական երկու հանրապետություններում այս օրերին իրականացվում են նորանշանակ սպաների հավաքներ։ Սա պլանային գործ ընթաց է, որը նպաստում է զինց արեղներին ավելի արագ եւ արդյունավետ գործել ճշգրիտ իմանալ իր սպարտականություններն ու համակարգել գործողությունները ցանկացած իրավիճակում։ Նորանշանակ սպաների հավաքների ժամանակ քննարկվում են նաեւ ստորաբաժանումների կազմին եւ օրակարգին վերաբերող հարցեր, որոնց նպատակը զինազնակազմի գործնական եւ տեսական գիտելի քիչնորիվ պատրաստականությունը բարձրացնելն է լավագույն արդյունքներ գրանցելը։ Արցախի մեր գործընկերների անդադարձը։ 
Հրամանատարական հավակներ պաշպանության բանակում մասնակիցները ռազմաուսումնական հաստատությունների 2018 թվականի շրջանավարտներն են նորանշանակ սպաները։ Հավակները սկսվում ու շարունակվում են տեսական ու գործնական պարապմունքներով, փորձարող հեկավար կազմի հսկողությամբ նորավար ծպաներին են ներկայացվում մասնագիտական առարկաներին առանչվող թեմաներ։ Նորանշանակ սպաները նաև իրենց հուզող հարցերի պատասխաններն են ստանում բարձրաստիճան զինվորականներից, ոլորտի պատասխանատուներից ու նաև հավաստիացնում։ Նմանորինակ հավակները կարևոր նշանակություն Հավակները ոգնում է որպեսի ստուգենք մեր նախնական ստացած գիտելիքները և ամրապնդենք դրանք դարնանք ավելի արհեստավար սպաներ։ Հավակների շրջանակում նորանշանակ սպաները ստուգարգներ են հանցնում կրակային, վիզիկական, Մենք նոր սպաներով եկել ենք ու հիմա ավելի բարելավում ենք մեր մասնակիտական գիտելիքները, ինչպես նաև շպվում ենք մեր ավակ զինակից ընկերների հետ, ստանում ենք նոր խողորդներ, թե միջանց նե հարաբերությունների, թ Պաշպանության բանակը համալերած սպաների շարքում կիչ չեն նաև գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները, ովքեր նույնպես ընդգծում են հմուտ ու արհեստավար սպաների փորձարությունը ոգտագործելու են հետագացարայու� Բոլեր մասնակիտությունները կարևոր են հայրենիքին, հատկապես նրա զարգացմանը, բարգավաճմանը, սակայն ամենից կարևորը և պատվաբերը դա հայրենիքի պաշտպանություն է։ Հրամանատարական հավակների ավարդին իրականացվել են Սրագիր, որ լուսանողին տարկետման իրավունք է տրամադրում բարցրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու ունթացքում և պոխատությում ուսման վարցը։ Հնարավորություն տալիս բուհական կրթությանը զուգահեր Վազգեն Սարկսյանի անվան ռազմական համալցարանում զինվորական մասնագիտություն ձերպերել ապահովելով ծարայողական բնակարանով։ Ստանալ լետեն անտիկոչում և պարտադիր Սարայության ընթացքում ոգտվել զին ծարայողների և նրանց ընտանիքների համար սամմանված բոլոր արդոնություններից։ Ընդվորում պետությունը պոխատություն է ուսման բարձը նաև ծարայությունից հետո մագիստրատուր այում։ Պատիվ ունեմ։ Հայլուն հնարավորություն ստանալ բարձրագույն կրթություն և պատվով կատարել հայրենիքի պաշպանության առակելությունը, որպես հայոց բանագի սպա ձեր բերելով չապազանց կարևոր խեկավարման փորձ ամբողջ կյանքի համար։ զինվորական գործի հիմ կդրվում է շատ ավելի շուտ, կան զինվորական ծարայությունն է։ Այս արդում չապազանց կարևոր է, թե ինչ հիմքերի վրա է դրված նախտական զինվորական պատրաստություն առարկան դպրոսներում։ Ներկայասնում ենք Երևանի թիվ 160 հիմնական դպրոցում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի դասաժամը զինվորական զգաս հրամանով են սկսում։ Բարան ողկ ընդյապ էտ ուտիվ է դասակում ծությակով 27 հոգուտ անհայ պատճավով բացակայում է մի հոգին։ Սե� Սինղեք ապրեսյան նանքեղ ծանում է, երբ զորացրվել էր, մտացում էր իսկը ժամանակն է փոքրինչ դաթար արնելու, անցած ճանապարը ծանրութ է թե վանելու, բայց շուտով զինքո միսարյատից զանգ է ստացել, հրավիրել են դպրոցում Դերդով մե եկ երկու երեկ տարի ունեք, հավակ դպրոցներ ես են գնում գնացել, բայց մոնդ է, ես տարի արդեն երկոքի մոտեցրին ես, որ գնամ մոնդ է սովորելու։ 
Խորհրդային բանակում որպես խոհարար է ծառայել, իսկ տարիներանց արդեն հայկական բանակում նրան վստահվեց զինված ուժերի զորամիավորումներից մեկի հետախուզության պետի պաշտոնը։ Զինվորական խոհարարին հետախույս դարձրեց պատերազմը։ 89 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ես մարտական ջոկատով մենք դել եմ Թալիշ։ Հեշտ չի եղել, բայց կյանքի գնով պահել են։ Հրադաթարի հաստատումից հետո շարունակում է ծառայությունն արդեն կազմավորված հայկական բանակում։ Տարիներ շարունակ զբաղեցրել է զինված ուժերի զորամիավորումներից մեկի հետախուզության պետի պաշտոնը։ Ապրիլյան քարորյա մարտերի օրերին զորամաս ներկայանալու ահազանգը հենց դասի ժամին է ստացել։ Ասում է աշակերտները սլավ հասկացան ինչ է կատարվում։ Մաց են պակի երեխաներ ոտքի լսակ ինչ է կատարվում ես դպրոցի արցախյան ազատամարդին նվիրված թանգարանի պատին հատուկ գնդի անցած մարտական ուղին ներկայացնող կարտեզն է։ Մուտքի մոտ տարիների ինթացքում խունացած գույներով երագույն է։ Այն փող գնդապետի մարտական Ասում է ամեն անգամ սիրտը ջերմության պելեցվում, երբ դպրոցի շրջանավար ճամկետայինները տուն են վերադարնում հայրենիքի հանդեպ պարդքը պատվով կատարած։ Մեծ հպարտություն է ապրում, երբ տղաները նույնիսկ � Ահա այսպես սեպական որինակով նվիրումի հայրենասիրության սեպական ընկալումներով արցախյան պատերազմի վետերան զինված ուժերի պահեստազորի փող գնդապետ ապրեսյանը կրթում ու դաստյարակում է երկրի ապագատերերին։ Նայարահ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ ռազմակաղակական ոլորդին վերաբերող միջազգային մի շարկնորությունների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Ես չորսեր տրիում զենի թարդիրային համակարք է նոր 48-վեցի է հերար հրդիրների արտանման համար նախատեսված հրդիրն արդեն համալեր է լրուսական զինված ուժերը։ Միչև 2027-ը նախատեսում է գնել հազարից ավելի հրդիր։ Ախպյուրների համաձեն Հուսաստան ունի ես չորս առուրների 17 գնդային լերակազմ, յուրականչուրում երեկ դիվիզյոն։ Հրդիրը հաջողության պանցել է պետական փորձարկում ու հնարավոր է միջև ամարվա վերջ համալերի սպարազինություն։ Նատոյ գլխավոր կարտուղար ենս Ստոլտենբերգը։ Մարզումներ ներգրավել են ոչ մեն դաշին կիկսանի նա անդամ երկրներ զինվորականները, այլ է վինլենձ է, շվեծ է, եվ ուգրանի է զինված ուժերը։ Սորավարություն է տ Հոգտեմբերի 18-ին պաշտոնապես վրաստանի ծովապնյա պահակը խմբի շարքերն են համալրել, միացյալ նանգնեց պոխանցված այլն տիպի պարեկանավեր է։ Այս մասին հայտում է վրաստանի ներքին գործեի նախարությունըմ։ Ամերիկայի զինվորական է սի տասյոտ ռազմտրասպորտային ինքնաթերից հանվի զրահապատ մեկինայի չես մաժամանակ վրիպել են, այս մասին հաղորդում է մի լիտրի պորտալը։ Նշում է, որ դեպքը տեղի ունեցել ծանր տեխնիկայի դեսանտայի Եվ ռեպորտաժ առաջին գծից, հայդ իրկապահները հանրապետության սահմանի ամբողջ երկայնքով շառունակում են մարտական հերթապահություն իրականասնել, վերահասկել հակարակորդի ծանկացած շարջ պախպանելով հարաբերական խաղաղությու իրենց պատասխանատու առակելությունը։ Սյունիքի այս հատվածում ծովի մակերևույթի ծավելի կան 2800 մետր բարձրության վրա եղանակը մեղ մասած այկան էլ հաջելի չէ։ Անդաթար սաստիկ ու սարը կամի, մարախուղ, մերդնդ մերդ արև և անգամ ձյուն։ 
Հանրապետության հարավարև մտյան սահմանագոտին է։ Հենց այստեղից են սկսվում մեր հայրենիքի հարավարև մտյան դարպասները։ Մարտական հերթապոխում պայմանագրայիններն են։ Դիրքի ավակ, ավակ լետենանտ Արսեն Հունանյանը ծնունդով վայքից է։ Զինված ուժերում ծառայում է արդեն 8 տարի։ Սկզբում ինքնել է պայմանագրային եղել, հետո սպայական համապատասխան պատրաստություն է անցել ու շարունակում է ծառայություն արդեն որպես դասակի հրամանատար։ Տարբեր բնավորության ու հայացքների դեր մարդկանց հետ է աշխատում եւ իր անձնակազմի ուժերի վրա վստահ է։ Իմ ստորաբաժանումը քանի որ նախկինում մինչև զինվորական ծառայության ընդգրկվել է եղել են ունեցել են տարբեր մասնագիտություններ հիմա իրանք դիարժեք դիրապետում են իրենց անասված զենքին գործում են ըստ մարտական հաշվարկի հարկ իրաս դեպքում կարող են կատարել յուրաքանչյուր մարտական խնդիր անկախ եղանակային անվարենապաստ պայմաններից ու չդադարող սառը քամուց ըստ օրվա կարգի ու սահմանված կանոնների հերթափոխն իրականացվում է մեկը մյուսին փոխարինելով մեր պայմանագրայինները հսկում են պետական սահմանի իրենց վստահված հատվածը իսկ հերթափոխից հետո անշուշտ հաջելի է գետնատնակում թե ել ու անկեղծ ձրույցի բռնվել մարտական դիրք այցելած զորամասի հրամանատարի հազդակազմի է տարվող աշխատանքների գծով տեղակալի հետ մեր զին ծառայողները ովքեր արդեն իսկ անցել են ծառայության նրանց մարտական ոգին բարձր է ծառայություն իրականացնում են իրենց պարտականությունները կատարում են հայրենիքին ամենացուց ծառայելու բարձր գիտակցությամբ եւ վստահեմ որ հարկ եղած դեպքում մեր պետական սահմանի անձեռնամխելությունը նրանք իրականացնեն հուսալիորեն փոքր դապետ բաբայանը մարտական հենակետեր հաճախ է այցելում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի մարտունակությունը բարոյ հոգեբանական պատրաստվածությունը սանիտարահիգիենիկ վիճակը սննդի որակը այս ամենը նրա մշտական ուշադրության կենտրոնում է պարբերաբար զորամասի վարչության սպաների կոմից իրականացվում են ստուգումներ թե անակն կար ստուգումներ թե պլանային ստուգումներ որ ընթացքում արտադիր ստուգվում է ինձ արեղների սոցիալ կենսաղային պայմանները, բարեհոգեբանական վիճակը, նրանց տրամադրությունը, ուզո հարցերը, մարտական դիրքում պարտականությունները կիսում են հավասարապես, մարտական խնդիրը կատարում ամենայն պատասխանատվությամբ ու նվիրումով, հարկ եղած դեպքում սովորում մի միանցից, մշտապես կատարելագործում մարտավարական գիտելիքները։ Բարի ծառայություն։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Արթուր Հարությունյանի մտահաղացումն էր նաև դիրքի տարածքում Սուրբ Հարություն մատուռի կառուցումը։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկեցին 2016-ի մայիսին եւ դիրքի անձնակազմի ջանքով ու քրտինքով ավարտվեցին 2017-ի հոկտեմբերին։ Պետական սահմանի պահպանությունը եւ պաշտպանությունը բոլորում էր անձնակազմի ձեռքերում է։ Իրենց հայրենիքի սահմաններն են պաշտպանում եւ բոլորը տիրապետում են մեկ արհեստի հայրենիքի պաշտպանի արվեստին են տիրապետում առաջնորդվում են հայրենիքը սկսվում է սահմանից կարգախոսով հայրենիքը սիրելու անկալում ու բանաձևն այստեղ հարավարեմտյան սահմանագոտում այսպիսին է հավատարի մնալ զինվորական երթմանն ու բարձր պահել ազգային արժեքները հանուն իրենց գյուղերի իրենց մեծերի ու երեխաների անվտանգության չխնայել ոչինչ զավեն մաթևոսյան վահե այվազյան զինուժ Եթերում զինուժներ շարունակեք հետևել բանակային անցու դարձին նաև արցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մրեջին եւ դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում։